ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നിങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്താ ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നേം ഇസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫീഡ് എന്ന വാക്ക് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ഐ എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫീഡ് എന്ന വാക്ക് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ഐ എന്ന വാക്ക് എച്ച് ഐ ജി എച്ച് എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരും നമുക്ക് ഉറപ്പ് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ എം എഴുത എൻ ഇത്തരം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ എഴുത എ മുതൽ എൻ എം വരെ എഴുതുക ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ അതിനുശേഷം എൻ മുതൽ മുകളിലേക്ക് സെഡ് വരെ എഴുതുക കാരണം ഇത്തരം എങ്ങനെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് എഴുതി നോക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കിട്ടി അതുപോലെ ഡിയുടെ നേരെ നാലാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഏതാ നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്ത ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു മോഡലിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ളത് ഫീഡ് എന്ന വാക്ക് എഫ് എവിടെ നോക്കാം എഫ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫീഡ് അഞ്ച് നാല് നാല് മൂന്ന് ഈ എഫ് അഞ്ച് എങ്ങനെ വന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ എടുക്കുക അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിലോട്ടാണ് അഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എഫ് അഞ്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഇനി ഇ വന്നത് നാല് ബാക്കിലോട്ടാണ് അതുപോലെ ഈ വീണ്ടും ബാക്കിലോട്ട് ഡി പറഞ്ഞ് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥാനം കൂടെയും ബാക്കിലുള്ള സംഖ്യ ആ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ സമാനമായ സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഹൈ എന്ന് എഴുതുക എച്ച് ഐ ജി എച്ച് ഐ എച്ച് ഇവിടെ വന്ന് എച്ചിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിൽ എച്ച് എട്ടാണ് അപ്പോൾ എഴുതുക ഐ നോക്കുക ഐ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ നേരെ എട്ട് ജി വന്നിട്ടുണ്ട് ജി നേരെ ഏഴാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആറിടുക എച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതും എഴുപത്തെട്ട് അറുപത്തേഴ് അത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല പല ആൾക്കാർക്കും ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും കാരണം ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അൻപതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എ മുതൽ എം വരെ എഴുതുക അതിനുശേഷം എൻ മുതൽ ഇസെറ്റ് വരെ എഴുതുക അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടീച്ചർ എന്നത് ഇരുപത് അൻപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്ന കോഡ് നൽകിയാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നതിൻ്റെ കോഡ് എത്ര ടീച്ചർ എന്നത് ഇരുപത് അൻപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്ന കോഡ് നൽകിയാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നതിൻ്റെ കോഡ് എന്ത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എങ്ങനെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം
നമുക്ക് ഈ കോഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെയും അടി അതിനടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണ് വന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും നമ്പേഴ്സ് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നോക്കാം എസ് എത്ര നോക്കാം എസ് വന്നിട്ടുള്ളത് പത്തൊമ്പതാണ് ടി എത്ര നോക്കാം ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപതാണ് യു എത്ര നോക്കാം യു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡി നാല് ഇ അഞ്ച് എൻ പതിനാല് ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡാണ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത് എന്ന കോഡാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ആ ഒരു വാക്കിന് സമാനമായ കോഡ് അതുപോലെ ടീച്ചർ എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള ടേബിൾ നോക്കുക അതിന് സമാനമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അത് എന്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കോഡ് നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതി ആ ഒരു ആൻസർ ഒരു മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൈം എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം മാക്സിമം കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കണ്ടാൽ നോക്കുക കണ്ടെത്താൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ